Hi friend, my name is Shudhi Bech. I am a government pharmacist. Welcome to my YouTube channel Pharmacy MCQ Guide. Today, we discuss about the topic Anti-Tubercular Drug MCQ. So, 20 important and selective questions are discussed in this video. Now, the first question is Give an example of primary bactericidal anti-tubercular drug. Option number A, isoniazide. Option number B, ethambutal. Option number C, canamycin. Option number D, cyclosin. This is right answer. This is the right answer. Option number A, isoniazide. Q? This is isoniazide. Actually, this is the bactericidal. When TB, anti-tubercular drug classification, this is the same thing. This is the primary or standard drug. Option number 1, primary or standard drug. Option number two, secondary or reserved drug. Drug. This is primary or standard drug. है उसके अंदर दोनों हैं. एक bactericidal होता है. Number two bacteriostatic होता है. वो जो secondary और reserved drug है उसके अंदर भी दोनों चीज़ है. एक bactericidal होता है और bacteriostatic होता है. So ये जो primary bactericidal means क्या होता है? जो bactericidal सर्द एजेंट who kill the bacteria. So primary bactericidal antiviral drug. Right answer is the option number A isoniazide. क्यों? ये जो इथम्बुटल है इथम्बुटल इज प्राइमरी बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग सो ये नहीं होगा कैनामाइसिन जो है कैनामाइसिन सेकेंडरी और रिजर्व बैक्टीरियोसाइडल ड्रग एंड साइक्लोसिरिन जो है ये एक्चुअली सेकेंडरी बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 द इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ द आइसोनाइजाइड ये जो आइसोनाइजाइड है ये एंटी ट्यूबुलर ड्रग है उसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट कौन सा है Option number A, peripheral neuritis. Option number B, red coloration of the urine. Option number C, GIT discomfort. Option number D, autotoxicity. You have the right answer. Hai. You have right answer. Option number A, peripheral neuritis is the main side effect of isoniazide. Peripheral neuritis kya hota hai? The neuritis means inflammation of the nerve. Peripheral jo nerve hai, usbe inflammation hota hai. So option number A is the right answer. But option number B is the red coloration of the urine. This is not going It is the side effect of rifampicin. It is one types, another types of the antirubercular drug. This is GIT discomfort. Hai. Actually, this is a normal sub drug ka common mechanism. Hota hai. And option number D is autotoxicity. It is the main side effect of streptomycin. Streptomycin is one types of antirubercular drug. So the right answer is option number A. Question number 3. For the devoid of peripheral neuritis, which following should be given with the isoniazide? Actually, I have seen two number questions that the isoniazide toxicity is the peripheral neuritis. So, when the isoniazide is given to tuberculosis patient, there are chances of the peripheral neuritis. So, what do we have to do for this? This is peripheral neuritis. What is the devoid of this? What is the devoid of this? आइसोनाइज आइसोनाइजर के साथ कोई भी टाइप विटामिन देना पड़ेगा ये नीचे जो विटामिन है इसमें से कौन सा विटामिन देना पड़ेगा इसके साथ ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी12 ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी3 ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी6 ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए एक्चुअली ये राइट आंसर होगा विटामिन सी बी6 एक्चुअली जो बी6 है बी6 का नाम क्या पायरोडॉक्सिन विटामिन बी12 जो है ये नहीं होगा क्योंकि इसका नाम है साइनोकोबलामिन विटामिन बी3 इसका नाम नियासिन and vitamin A retinol. So the right answer is vitamin B6. Question number 4. Pyridoxin should be given with the isoniazide because this pyridoxin is vitamin B6. This isoniazide is used with the isoniazide. Option number A. Longer duration of the action. Option number B. Promote the excretion of the drug. Option number C. For relieving the peripheral neuritis. Option number D. All of this above. This is the right answer. Option number C. ये तो पहले डिस्कस कर दिया फॉर द रिलीफ ऑफ द पेरिफेरल न्यूराइटिस क्वेश्चन नंबर 5 रिफॉर्मिसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग द ऑप्शन नंबर ए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ऑप्शन नंबर बी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेटेज ऑप्शन नंबर सी डीएनए जायरेज ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस अबव देखो ये जो डीएनए जायरेज है ये नहीं होगा क्यों ना ये डीएनए जायरेज एक्चुअली फ्लूडोक्विनोल डेरिवेटिव जो होता है एक्चुअली सिप्रोफ्लॉक्सिन ओ फ्लॉक्सिन नॉन फ्लॉक्सिन हां ये वाला जो ड्रग है ये वाला ड्रग इसको इनहिबिट करके काम करता है so the right answer is option number A, DNA dependent RNA polymerase. Actually, polymerase is the work of this. 
क्वेश्चन नंबर सिक्स रेडिस कलरेशन ऑफ द यूरिन सोएट एंड द टी आर इज द साइड इफेक्ट ऑफ पहले बोल दे ये वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए आइसोनाइजेड ऑप्शन नंबर बी रिफामपिशन ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजीनामाइट ऑप्शन नंबर डी इथामिटर दैट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रिफामपिशन इज द इज द राइट आंसर इट प्रोड्यूसेस द रेडिस एक्सेसिव यूज ऑफ द रिफामपिशन इट प्रोड्यूसेस द रेडिस कलरेशन ऑफ द यूरिन सोएट एंड द टी आर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन द मेटाबोलाइज फॉर्म ऑफ द रिफामपिशन इज एक्चुअली एक ड्रग का दोनों फॉर्म होता है एक मेटाबोलिज होने का पहले मीन्स ब्रेकडाउन होने ब्रेकडाउन होने का पहले एक फॉर्म है और ब्रेकडाउन होने का बाद भी एक फॉर्म है वो सो so, ये जो मेटाबोलाइज होता है रिफामपिसिन का मेटाबोलाइज फॉर्म कौन सा है ऑप्शन नंबर ए ट्रेटा एसिडेल रिफामपिसिन ऑप्शन नंबर बी डेस एसिडेल रिफामपिसिन ऑप्शन नंबर सी मोनो एसिडेल रिफामपिसिन लाइक ऑल ऑफ दी हैव अब एक्चुअली जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी डेस एसिडेल रिफामपिस इज द राइट आंसर इट इज द मेटाबोलाइज फॉर्म ऑफ द रिफामपिसिन क्वेश्चन नंबर एट The example of secondary reserve antitubercular drug. Option number A, isoniazide. Option number B, streptomycin. Option number C, rifampicin. Option number D, cyclosine. Actually, the secondary reserve drug is not. This secondary, see, isoniazide is not. This is actually primary bacterial drug. Streptomycin is primary bacterial drug. Rifampicin is primary drug. But this cyclosine is the right answer. Cyclosine is one type of secondary reserve type antitubercular drug. Option number D is the right answer. क्वेश्चन नंबर नाइन हिपाटोटॉक्सिटी इज नॉट एसोसिएटेड विथ हुईज ऑफ द ड्रग ये नीचे वाला जो ड्रग है इसके साथ हिपाटोक्सिटी कौन सा ड्रग के साथ एसोसिएट नहीं होता है ऑप्शन नंबर ए आइसोनाइजाइड ऑप्शन नंबर बी पायराजिनामाइड ऑप्शन नंबर सी रिफामपिसिन ऑप्शन नंबर डी स्टेप्टोमाइसिन देखो ये आइसोनाइजाइड जो है ना इसका मेन साइड इफेक्ट है पेरीफिल न्यूराइटिस और हेपाटोटॉक्सिटी दोनों ही है पायराजिनामाइड इसका भी साइड इफेक्ट है हेपाटोटॉक्सिटी एंड हाइपर यूरेसिमिया अर्थात यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी रिफामपिसिन इसको तो पता है हेपाटोटॉक्सिट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ द रिफामपिसिन एंड रेडिस कलरेशन ऑफ द यूरिन स्वेट एंड द टीयर इज द साइड इफेक्ट रिफामपिसिन एंड ऑप्शन नंबर डी जो है इसका साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिट एंड न्यूरोटॉक्सिटी सो नेफ्रोटॉक्सिटी सॉरी सो स्टेप्टोमाइसिन इज द राइट आंसर जिसके हेपाटोटॉक्सिटी नहीं है क्वेश्चन नंबर टेन एट आर्ट नंबर एट नार्व डैमेज इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ एक्चुअली एट नार्व जो होता है एक्चुअली ये जो नार्व है ये ऑडिटोरी नार्व होता है ओके सो ऑप्शन नंबर ए रिफामपिसिन ऑप्शन नंबर बी इथम ब्यूटर ऑप्शन नंबर सी स्टेप्टोमाइस ऑप्शन नंबर डी साइक्लोसिन इसमें देखो स्टेप्टोमाइस इज द राइट आंसर स्टेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट है ऑटोटॉक्सिटी ये जो एट नंबर नार्व है इट इज रिलेटेड टू द ऑटो यार सो ये नार्व डैमेज होने के लिए क्या होता है लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है सो सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन वाई एल्कोहल शुड नॉट गिव एन एन टी वी पेशेंट हु टेक आइसोनाइजाइट किसके लिए एल्कोहल टी वी पेशेंट के साथ नहीं देना है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द रिक्स ऑफ द हेपाटाइटिस ऑप्शन नंबर बी इन इनिबिशन ऑफ द एब्सर्वेशन ऑप्शन नंबर सी इनिबिशन ऑफ द मेटाबोलिशन ऑप्शन नंबर डी नाम दीजिए आप तो देखो ये जो एल्कोहल है एक्चुअली मैं पहले पढ़ रखा था जो आइसोनाइजाइट है आइसोनाइज का मेन साइड इफेक्ट होता है हेपाटाइटिस सो so, जब एल्कोहल लेने के बाद क्या होता है ना ये अल्कोहल हेपाटाइटिस जो होता है उसको इफेक्ट को बढ़ा देता है सो राइट आंसर इज द इंक्रीज द रिक्स ऑफ द हेपाटाइट ऑप्शन नंबर ए ये जो टॉपिक है देखो ये टॉपिक के डिस्कस करने के पहले ये बताओ जो रेजिस्टेंस ऑफ साम ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअली जनरली कोई टीबी पेशेंट एंटी ट्यूबर ड्रग लेने के बाद रेगुलर यूज़ करने के लिए क्या होता है इसको उसका बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होता है मीन्स उसको बॉडी के अंदर काम नहीं करता है अच्छा से इसको बोलते रेजिस्टेंस सो रेजिस्टेंस जो होता है इसका किसके लिए होता है सम इम्पोर्टेंट एंटी ट्यूबर ड्रग है जिसका रेजिस्टेंस किस चीज़ के लिए होता है ये दे रखा था यहाँ पर देखो फर्स्ट ड्रग इज आई एन एच मीन्स आइसोनाइजाइट इसका रजिस्ट्रेशन किसके लिए होता है ना देखो म्यूटेशन ऑफ कैटालाइज पारोक्सीडेज कैटालाइज पारोक्सीडेज एक एंजाइम है उसका म्यूटेशन होने के लिए आइसोनाइजाइट का रजिस्ट्रेंस होता है ऑप्शन नंबर बी देखो रिफामपिसिन रिफामपिसिन डाक रजिस्ट्रेशन कैसे होता है म्यूटेशन ऑफ आर पी ओ बी जीन बॉडी के अंदर एक जीन है आर पी ओ बी ये याद रखना है उसका म्यूटेशन अर्थात चेंज हो जाता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 
इथामब्यूटल म्यूटेशन ऑफ द ई एम बी जीन ई एम बी नाम का एक जीन है जीन है उसके म्यूटेशन के लिए इथामब्यूटल का रेजिस्टेंस हो जाता है स्टेप्टोमाइसिन का देखो द म्यूटेशन ऑफ द आर पी एस एल जीन आर पी एस एल नाम से एक जीन है उसका म्यूटेशन के लिए स्टेप्टोमाइसिन का रेजिस्टेंस हो जाता है पाइडीजिनामाइट पी सी एन एक जीन है उसका म्यूटेशन के लिए पाइडीजिनामाइट का रजिस्टेंस हो जाता है सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाइपर यूरेसिमिया इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए रिफॉर्म पीसिन ऑप्शन नंबर बी आइसोनाइजिन ऑप्शन नंबर सी पायराजिनामिट ऑप्शन नंबर डी स्टेप्टोमाइसिन सो देखो रिफॉर्म पीसिन इसका जो रिफॉर्म पीसिन का साइड इफेक्ट सबको पता है देखो ये राइट आंसर होगा पायरिजिनामाइट पायरिजिनामाइट ऐसा राग है जो जिसका हाइपर यूडेसिमिया मीन्स यूडी का सिलेबस बढ़ा देता है बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रिफाब्यूटिन इज डिफरेंट फ्रॉम रिफॉर्म पीसिन ड्यू टू एक्चुअली इससे पहले जानना होगा जो रिफाब्यूटिन क्या होता है रिफॉर्म पीसिन तो पता ही है प्राइमरी एंटीट्यूबाइकुलर डग और रिफाब्यूटिन क्या होता है न रिफाब्यूटिन फर्स्ट लाइन सप्लीमेंटल डग रिफाब्यूटिन के क्या बोलते हैं न ये फर्स्ट लाइन सप्लीमेंटल एंटीट्यूबाइकुलर डग तो रिफाब्यूटिन किस किस डिफरेंस है रिफाम रिफाम पीसिन के अंदर ऑप्शन नंबर ए लेस प्रोटीन इंड्यूसर ऑफ द साइटोक्रोम पी फोर फोर हंड्रेड फिफ्टी ये जो साइटोक्रोम पी फोर हंड्रेड फिफ्टी है बॉडी के अंदर ये एनजीओम का जो इफेक्ट इसको पोटेंसी को जो इंड्यूस लेस पोटेंस मीन्स कम इफेक्ट दिखाता है ऑप्शन नंबर बी कॉज द लेसर डार्क इंटरेक्शन ऑप्शन नंबर सी बेटर एक्टिविटी एगेंस्ट द एम एस सी एम एस सी फुट पम्प क्या होता है माइक्रोबैक्टिव एवियम कॉम्प्लेक्स ओके ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस एवाब ये राइट एंड साइड का ऑप्शन नंबर डी ये ऑल ऑफ दिस एवाब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हुई एंटीट्रोबाइकुलर ड्रग एक्ट बाई इन द मायाकोलिक एसिड सिंथेसिस एक्चुअली मायाकोलिक एसिड जो है ये बैक्टीरिया का बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट एसिड है जो बैक्टीरिया की हेल्प के लिए बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए हेल्प करता है सो so, ये ये कौन सा ड्रग का मेकानिज्म है ऑप्शन नंबर ए आयन एज ऑप्शन नंबर बी इथाम्यूटल ऑप्शन नंबर सी रिफाम्पेसिन ऑप्शन नंबर डी लीनाजोलाइट सो आइसोनाजिल इज द राइट आंसर कि इथाम्यूटल नहीं होगा रिफाम्पेसिन नहीं होगा रिफाम्पेसिन का साइड इफेक्ट सॉरी मेकानिज्म क्या है इट एक्ट बाई इन द डी एन डिपेंडेंट आर एन सिंथेसिस इथाम्यूटल की भी नहीं है लीनाजोलाइट इट इज वन टाइप्स ऑफ द न्यूअर एंटी ट्यूअरकुलर ड्रग इट इज यूज इन द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केसेस ओके सो ये नहीं कर राइट आंसर होगा आई एन एच मीन्स आइसोनाजाइड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हुई एंटीट्यूबिकुलर ड्रग एक्ट बाई इनिबिट इन द फोलेट सिंथेसिस इससे कौन सा एंटीट्यूबिकुलर ड्रग फोलेट सिंथेसिस में इनिबिट कर देता है ऑप्शन नंबर ए इथियोनामाइड ऑप्शन नंबर बी पास ऑप्शन नंबर सी आइसोनाइजिड ऑप्शन नंबर डी पायराजिनामाइड राइट आंसर इज द फोलेट सिंथेसिस मीन्स फॉलिक एसिड सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम यूज होता है फोलेट सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है फॉलिक एसिड इज वन टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट सबसे जो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए यूज होता है सो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी पास मीन्स पैरा एमिनो सेलिसलिक एसिड एक्ट बाय इन द फोलेट सिंथेसिस सो इसके मेकानिज्म याद हो गया क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन व्हाई कोटिकोस्टेर शुड नॉट बी गिवन इन टीबी पेशेंट कोटिकोस्टेर इन वन टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड सो क्यों कोटिकोस्टेर टी पेशेंट के लिए यूज नहीं होता है क्या होता है यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए पेरीफेर न्यूराइटिस कर देता है बॉडी के अंदर ऑप्शन नंबर बी साइलेंट पार्पोरेशन ऑप्शन नंबर सी लिवर डैमेज ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस हेबअप ये जो राइट आंसर है ये साइलेंट पार्फोरेशन पार्फोरेशन तो पता है पार्फोरेशन क्या होता है सो बिलेरी टैक्स जो होता है उस पर पार्फोरेशन हो जाता है मीन्स छिद्र हो जाता है साइलेंट पार्फोरेशन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन द डेली यूजल डोज ऑफ द आइन एज ये जो आइसोनाइजेड है उसका डेली यूजल डोज कितना है ऑप्शन नंबर ए थर्टी मिलीग्राम डेली ऑप्शन नंबर बी फोर हंड्रेड फिफ्टी मिलीग्राम डेली ऑप्शन नंबर सी फाइव हंड्रेड मिलीग्राम डेली ऑप्शन नंबर डी सेवन हंड्रेड फिफ्टी मिलीग्राम डेली ये एक्चुअली ये जो डोज है देखो ये राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए थ्री हंड्रेड मिलीग्राम डेली इज अ डेली यूजल डोज ऑफ द आइसोनाइजेड ये जो फोर हंड्रेड फिफ्टी मिलीग्राम है ना ये एक्चुअली रिफॉर्म पीसिन का डोज है ये जो फाइव हंड्रेड मिलीग्राम है ना ये जनरली पैरासीटामोल का डोज होता है ये जो सेवन हंड्रेड फिफ्टी मिलीग्राम है ना ये एक्चुअली इथन म्यूटल का डोज है सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थ्री हंड्रेड मिलीग्राम्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ द पायराजिनामाइट देखो हर ड्रग ये जो पायराजिनामाइट है ये एक एक्टिव मेटाबोलाइट है एक्चुअली ये पायराजिनामाइट बॉडी के अंदर मेन काम नहीं करता है इसका एक एक्टिव मेटाबोलाइट है जो बॉडी के अंदर एंटीट्यूबाइकुल इफेक्ट देता है उसका नाम क्या है ऑप्शन नंबर ए पायराजिनोइक एसिड ऑप्शन नंबर बी पायराजिन 
ऑप्शन नंबर सी पायराफिन ऑप्शन नंबर डी नाउन ऑफ दिस एबम ये जो राइट आंसर है इट इज़ द पायराजोनिक एसिड इज द राइट आंसर इट इज़ द एक्टिव मेटाबोलिट ऑफ द पायराजिनामाइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखो की वन एग्जाम्पल ऑफ द एंटीट्यूबोक्लो ड्रग हुई इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेप्रोसी ऐसे एंटीट्यूबोलो का ड्रग ड्रग का एग्जाम्पल दो जो ट्यूबरक्यूलोसिस में यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है और लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है ऑप्शन नंबर ए इथम्यूटल ऑप्शन नंबर बी रिफम पिसिन ऑप्शन नंबर सी डेफसन ऑप्शन नंबर डी पायराजिनामाइट द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिफम पिसिन रिफम पिसिन ऐसा ड्रग है जो बोथ इट इज़ यूज इन बोथ ट्यूबरक्यूलोस एंड द लेप्रोसी सो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ओके थैंक यू